你怎么去跑组了？调部门了？花姐说让我熟悉熟悉剧组的工作流程，等你进组，我就作为执行经理一起过去。花姐居然没开除你，还让你跟我进组？她开除我干嘛呀？她只是让我缓两天。哎，我还真以为我能休息两天呢，结果你一直给我打电话。我，不过。我得谢谢你今天帮了我，可是你以后遇到这样的事情不能再这么冲动了。今天是花姐在，万一花姐不在呢？你要跟她动手啊？哎，你是明星，你要保护好自己，万一被拍到了，我可能就真得走人了。不对，是被开除，都没办法挽回了。花姐，你这么还回公司啊？这么晚，你不是也在公司吗？我，正好我找你有点事儿。我听你经纪人说，给你接了一个百香果平台的综艺，你不愿意去啊？花姐，我实话跟你说吧，我真的很想演戏。我不是之前跟您说过吗？在那个怦然心动的剧组里，我只要一个小角色就好了。我为了这部戏，现在天天在减肥，肌肉都长了不少了。我知道。这部戏，它是一部青春励志的戏，我相信我去参演，一定不会让你失望的，花姐。你想演戏，你倒是好好学呀。我听说公司请的老师来上的表演课，你可是回回都不去。龙一现在本来就缺乏表演经验，剩下的角色都是按照演技派路线找的，这种情况下，我推你也不合适吧。我要是你，就趁现在这个机会好好磨练磨练演技，做出点成绩，这样下部戏我也能更好的推你。我，你还是好好看看这个综艺吧，有点工作总比干呆着强飞机也带上吧，啊，嗯，比现买方便，嗯。哦，对了，你没有热水壶，我给你现买一个。啊
只情在我心里，你无法代替。这场热闹的婚礼，被我收藏在记忆。离开是我的结局，即使人生抛离弃。冷月老师辛苦了，先休息一下，我们下午两点围读。嗯，哎，对了，我们的女一号是谁啊？呃，房间开好了是吧？哎，请。您好，李天儿。哦，李老师。冷月呀，你看了明天的预备通告了吗？上面好像没有女主的姓名，是不是换了？这个我也不清楚。哼，咱们剧组都准备开机了，刚换的女主角，她不会连今天的围读都不来吧？这种工作态度也太不敬业了。小妖气，小妖气，犯不上。各位辛苦，让你们久等了。咱们的女主因为航班的原因，赶不上了。大家都很熟悉了，就不一一介绍了，直接开始吧。怎么样，看清楚女主角是谁了吗？唯独女主未到现场。副导演，你给答一下。呃，《怦然心动》的第一集第一场，公园日外，校长客气的询问李方明和平平的关系。李方明，你到底是什么目的？平平可是我的宝贝女儿，她不是你们斗来斗去的公主海边看着那烟火，想听听你的声音，好像温暖了每组神经。或许时间太快，把寂寞给掩盖，忘不了每一次说的等待。我的内心都冰了，断了这情了，难道是所谓宿命？我曾经逃避着急，想要去逃离，发现你感情猫腻，还是要选择了离开吗？忘却了最初的回忆，挽留是苦涩的滋味，离别是多伤心的眼泪。难道真无所谓？在乎的你给的。